their quest for a better life led them to a battlefield. Some were tricked. Others were forced. They're all from Sudan, a well-known reservoir of mercenaries for international conflicts. A country that's seen genocide, war crimes, and brutal leadership. We went to investigate how a travel agency, a security company, and a state are working together to turn desperate people into soldiers. They're now seeking justice at any cost. And we also got exclusive access to ruthless recruiting networks in the volatile region of Darfur. And once they're in, there's hardly ever a way out. I didn't find someone to come back home. This is the story of those who managed to escape. Abdul Razak's search for gold was over before it began. It brought back memories from his childhood when he was forced to flee his village in the western Sudanese region of Darfur a region where government forces, backed by local Arab militia known as the Janjaweed, raided African villages. What happened here has been described as the first genocide of the 20th century. A campaign against African tribes killed hundreds of thousands and displaced millions. The massacre lasted for years. Abdul Rahman and Fatima have been living in this camp for almost two decades.
غضبانين يعني نحن ما ناس موزين انه ازل وقتلونا وشردونا ما غضبانين يا غضبة شديد يعني And their anger is directed mainly at this man, Omar al-Bashir, Sudan's former leader, the architect of the massacre. Wanted by the International Criminal Court for five counts of crimes against humanity, two counts of war crimes, and three counts of genocide. For three decades, Bashir was the absolute ruler of a country then deemed a pariah state by the US and its allies for its support of terrorism. After years of international sanctions and economic mismanagement, massive protests broke out, triggered by the rising cost of living. Al-Bashir was ousted from power and jailed in 2019. A glimmer of hope after years of brutal dictatorship in one of the world's poorest countries. Still, many searched for a brighter future elsewhere. سمعنا قالوا في وكاله في السوق العربي اسمها ماندا دايرين شباب سكيورتي في الامارات في ابو ظبي. انا قمت طوالي شلت الجواز ومشيت وقلت ماندا. هو استعدينا والواحد جهز وشاء شنطته وودع الاصحاب والاهل واجرنا تاكسي ومشينا مطار خرطوم يعني كان صراحه شعور جميل واحنا كنا في مطار خرطوم يعني. يعني ما اقدر اوصف لك السعاده انه في اللحظه دي. لكن بس في ملحوظه انه انا لما لما نزلنا في في المطار وخلاص بدينا في في الاجراءات على اساس انه يعملوا يختموا لنا للدخول طوالي ركبونا بص بص يتبع للجيش الاماراتي بص يا بص كبير وركبنا ومشينا مسافه بتاع ثلاث ساعات ونص خارج ابو ظبي وصلنا معسكر اسمه معسكر غياسي مدينه قياسي العسكريه تتبع للجيش الاماراتي و هناك استقبلنا رائد معاش في في الجيش السوداني ده ده اول يوم اتكلم معانا فيه والحمد لله على السلامه وما تخطوا في بالكم حاجه انه عندكم فتره معينه بتقدروا في المعسكر بتاع الجيش بعد ذاك كلكم حيودوكم للشركه وتوظفكم من التوظيف بتاعكم المدني داخل ابو ظبي وفي عقد ذاته حيجي وتنضوا عليه بعد الكشف الطبي حتى الكشف الطبي تفاجئنا بنفسي نعمله في تابع للقوات المسلحه يعني يعني ما في حته مدني بعد ذلك جابوا لنا العقد بعد ما راجعنا النصوص بتاعت العقد انه العمل داخل اماره ابو ظبي والمرتب والشروط اللي بينك وبين الشركه بتاعت التعامل بعد ذلك نحن وصلنا على العقد التدريب لا ما كان صعب لكن في الايام الاخيره كان شديد يعني زاد الجرعه التدريبيه في خلال اسبوعين زاد الجرعه التدريبيه اخذنا دورات عن مهارات المعركه وعن الحفر الخنادي وعن التدريب الاسلحه سلاح كلاشينكوف وسلاح والرشاش والهاون في زول سكري بيشتغل دور معركه في زول سكري بيدرب حفر خنادق جميع الاسلحه نحن نشتغل فك تدريب ومشينا الدير وضربنا عليه مرتين اي زول ضرب 60 طلقه 80 طلقه ده شغل شنو ده؟ فنحن اه لاخر مرحله راكبين في طياره انه متخيلين انه مثلا الطياره دي حتودينا للشركه والشركه حتودينا غصور او مثلا مواني او حاجه بالشكل ده داخل ابو ظبي استقبلونا ناس دقون ولابسين كاكي كده زي العسكري وشايلين اسلحه اللي هو الدوشكات ورشاشات وكلاشات جانا فيها مقدم بيردت مقدم قال هو مشرف ابو يمثل شركه بلاك شيلت في هنا وانتم جايين تشتغلوا تامين بترول بعد ما جابوا لنا لك زي الساعه 4 صباحا جابوا المويه مكتوب عليها مياه ليبيا الجو ليبيا the country next door divided since the fall of Muammar Gaddafi in 2011 the UN recognized government has been fighting for years against Haftar's attempt to take control of the country اول ما الوضع صحى لقينا المجموعه اللي مشت قدامنا قالوا النصيحه لكم ان احنا ننزل الشركة الإماراتية دي بعتنا للمرتزقة بتاع الغواد بتاع حفتر 
والناس زي هنا ما عندهم اللغه بتاع التفاهم لغتهم الموت Abdelila and Ayman realized they were about to become reluctant mercenaries. Abdul Razak was also dragged into a battle, a battle he didn't choose to fight. Three years during which he was certain he would never get out alive. Abdel Razak may never come to terms with what he saw and what he was forced to do. يحصل أقرب ماركة هاجو هني ودينا بنحصل نشوف أصلاً دي ما في المهركة دولة لدولة مثلاً بنقول شو نلقى بنلقى حاجات كبيرة في العيلة زي الهلية دي ممكن نردمهم تجي تلقى بتخش جوا تلقى هوا دي أطفال رأس أبرة دي هوا أطفال هوا باكي قايد وانت ماشي في حالة دي أصلاً بيجيني بندم أنا بتلقى نفسي كامل نفسي أنا ما بنقدر نشتغل لكن مجبور أعمل حاجة ما عندي لكن أنا محصف شديد جدا جدا كونه لألقى في العيلة بس قاعد ستة سبعة نفر في بيت أمه وأبوه كل يوم موتة وده جنة راجت في أمه ميتة أو أبوه ميتة واقف في رأسه. عبد الرزاق، once a victim، had been turned into a torturer. لكن كم نتذكر على حسب الأفعال اللي عملوا فيه أنا قاعد نعمل عافية في في أراضي الناس أو في في عائلتهم أو في بيتهم وكذا. Darfur still bears the scars of war and massacre. The youth here uh, inside the camps, they are waiting nothing. No money, no work, a homeland with no opportunity but one. One day I was asked to, to travel to Libya to fight, but I refused. There are some movement leaders they sent some people, you know, to buy some CUs inside the camps to send them to fight with them in Libya with the Hafter, Khalifa Hafter. And because they exploit their age, they are about 14 and 15 in age. They seduce them so that we will pay you much money when you get to Libya and fight with us. You will fight, so we'll fight. And when we die, there is nothing. Your family got nothing. I feel that's really uh, as a tr as you know goods. We are as goods. Anyone can buy us and sell us. Recruiters operate all across Darfur, including here near Jebel Mara, the last stronghold of the rebellion. Bas 
نموذج 30 40 نقر طعم يقضوا A young man with an already extensive record in human trafficking. His boss is part of a highly organized criminal network. An ambition that comes at the cost of other people's lives. Recruiters are never hard to find. تدار تمشي لندم على الجماعة ده أنا دار أمشي لندم على الجماعة ده بيجي الموقف الموقف ده فيه سمسارة وفيه ناس قاعدين كويس ونقوم بمشي هم برتبوا لك هم بيحربوا الناس ده بوصلوك لك الجماعة ده في خلال ثلاثة يوم العربة بتكون معه وده لكن أنا عندهم الناس قاعدين هم بيتصلوا بهم الجماعة الشبكة الموجودة المجرمة ده بيتصلوا بهم وهم قاعدين في حدودهم بهناك بيستقبلوا الأساتر ده وبودوك تندم مع مجموعة الجنينة a garden in a desert, and the departure point for people coming from all over the region. It only takes a phone call to arrange the journey. Recruitment also happens on a much larger scale in Darfur. Sudan's rapid support forces, previously known as the Janjaweed Militia, say they are arresting those trying to get to Libya. But this letter shows they're actually sending their own men there. It's believed that some Darfuri rebel groups are involved in the lucrative trade too, hoping to benefit from it in the long run. لبعض الحركات اللي بينتمي للمنطقة ذاته من ضمنهم زي ما قلت لك إحنا في حركات بينتمي للمكون الاجتماعي بتائد أولاد مساليد اللي قاعدين هنا ذيل ذيل بيمشوا لحركات عدة ومساواة جديدة باعتبار أنه أضوية وبدوم من هنا ذاته بدوم الدعم بيمشوا بيدخلوا في خليفة هتر ذاته جوا بيفهم أنه هم ذاته بخاطلو بساعد بطرف خليفة حتر لهدي يوصلوا خليفة حتر للحكومة وبعد خليفة حتر يسيطر على 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 طرابلس يرجعوا يجوا يقاتلوا في في إقليمه. Ayman and Abdelila were also supposed to become part of Haftar's army of mercenaries dispensable lives sacrificed for his military ambitions. But despite the salary increase and promises, they still refused to fight. From the very beginning, Abdelayla's mother had a bad feeling. فاضة هنا في 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 السودان هم الطالب إنه الشباب دول يراجعين عملوا وقفة في السفارة اللي مالطية في السودان 
ومشي للحكومة السودانية إنه أولادنا تم خداعهم وسرسلوهم ليبيا حصلت ضجة هنا في السودان على ضوء الشركة جانا المقدم راجع بعد خمسة يوم قال إنكم ترجعوا أبو ظبي الشركة قالت لكم تجوا راجعين سون أفتر دي وهم حصلت لك فرحة كده كبيرة كده في حياتك لما نزلت في المطار هنا في الخرطوم In Khartoum, Sudan's capital, shortages of basic goods and record inflation make life difficult. And the revolution is yet to fulfill its promises. Ayman and hundreds of others are now seeking justice with the help of their lawyer. فنحن الهدف الأساسي اللي بس عليه وأنا ومعي الشباب كله إنه تجيب محاسبة ومعاقبة كل من اخترف أو شارك في هذا الجرم. للأسف الشديد لا يوجد القانون في السودان الذي يجرم الاتجار بالبشر. But with the new era comes new hope. ما كان لهذه القضية أن تصهر على الملا لولا أن حدثت الصورة. I hope that those responsible will be held accountable. الأول حاجة الوكالات السودانية اللي اللي موجود اللي هي تم تجمع الشباب من خلالها شركة بلاد شيل الإماراتية بالإضافة للحكومة. الإماراتية لأن هي الوفرة الطائرات العسكرية هؤلاء الشباب إلى ليبيا وهي الزجت بهم في هذه المعارك هي هي مقابل بتدريبهم في معسكرات الجيش الإماراتي داخل الإمارات. We gathered evidence incriminating Black Shield Group and the government of the United Arab Emirates, one of Haftar's main supporters. Contracts, military training in the UAE. Recruits taken away, arriving in Libya, and even a recording of the Sudanese liaison officer admitting to the recruits that they were cheated. <laughs> After refusing to board the plane that took his friends to Libya, Abu al-Mali is also back in Khartoum. We followed him as he tried to get an explanation from the recruitment agency. Uh, We were obviously not welcome. An agency employee tried to hit us with his car. In a place where your ethnicity shapes your future, the road to reconciliation is bumpy. Progress is slow. ايوه لا صحيح هسه بالنسبه لان احنا هسه بالنسبه لهسه نسيب وده وده بالنسبه لبتت السلام ده ما زي ده بالنسبه لهسه وده زي اللي نشوفه ده السلام ما بيتوقع. Recent clashes between Arab and African tribes are reawakening old ghosts. في ناس ببنادق بحدد الناس اديل بس بدرك عشان كده الناس كان خايفين over the years, what was meant to be a temporary situation became permanent.
back in his hometown after a terrifying escape. Abdel Razak holds little hope of getting an explanation or compensation. His health and his life are destroyed. Abdel Razak faced war and death for as long as he can remember. He went in search of gold to help them, but it ended up costing him more than he even knew he had.